Halloween in Deutschland. Es ist Ende Oktober und die Luft wird kälter. Überall in den Straßen sieht man Kürbisse, Spinnweben und gruselige Masken in den Schaufenstern. Paul ist vor kurzem nach Deutschland gezogen und kennt die deutschen Bräuche noch nicht gut. Er sitzt mit seiner neuen Freundin Clara im Wohnzimmer. Sie planen zusammen ihre Halloween-Party. Weißt du eigentlich, wie Halloween in Deutschland gefeiert wird? fragt Clara neugierig. Paul schaut sie fragend an. Eigentlich nicht. In meinem Heimatland feiern wir kein Halloween. Ich habe nur gehört, dass es etwas mit Geistern und Süßigkeiten zu tun hat. Aber mehr weiß ich wirklich nicht. Das dachte ich mir. Halloween stammt ursprünglich aus Irland und ist durch die amerikanische Kultur auch nach Deutschland gekommen. Es hat sich hier in den letzten Jahren sehr verbreitet. Aber viele Leute kennen die ganze Geschichte nicht. Lass mich dir mehr erzählen. Halloween war ursprünglich ein keltisches Fest namens Samhain. Es wurde am Ende des Oktobers gefeiert, weil die Kelten glaubten, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten besonders dünn ist. Sie dachten, dass die Geister der Toten zurück in die Welt der Lebenden kommen könnten. Um diese Geister abzuschrecken, trugen die Menschen gruselige Kostüme und machten große Feuer. Das klingt spannend. Aber wie hat sich das zu dem entwickelt, was wir heute als Halloween kennen? Im 19. Jahrhundert brachten irische Einwanderer Halloween in die USA. Dort wurde es populär und die Tradition, Kürbisse zu schnitzen und Trick or Treat zu rufen, entstand. Kinder gehen von Haus zu Haus, verkleidet als Geister, Hexen oder Vampire und fordern Süßigkeiten. Wenn sie nichts bekommen, spielen sie den Hausbewohnern kleine Streiche. Das hast du vielleicht schon in Filmen gesehen. Ja, davon habe ich gehört. Aber in Deutschland, wie ist es hierher gekommen? In Deutschland war Halloween lange Zeit unbekannt, bis in den 1990er Jahren. Durch die amerikanische Kultur, Filme und Serien wurde es immer beliebter. Heute feiern viele Leute Halloween, vor allem Kinder und Jugendliche. Sie verkleiden sich, gehen von Tür zu Tür und rufen Süßes, sonst gibt's Saures. Es gibt auch viele Halloween-Partys für Erwachsene. Und die Erwachsenen? Was machen sie an Halloween? Viele Erwachsene feiern Halloween mit Partys. Sie verkleiden sich als Zombies, Hexen, Vampire oder andere gruselige Figuren. In vielen Städten gibt es auch spezielle Veranstaltungen, zum Beispiel Gruselhäuser, in denen man sich erschrecken lassen kann. Auch Freizeitparks veranstalten Halloween-Nächte, bei denen die ganze Umgebung mit gruseligen Effekten dekoriert ist. Außerdem werden oft Horrorfilme im Kino oder im Fernsehen gezeigt. Es ist wirklich eine spannende Zeit. Und alle Deutschen feiern Halloween? Nein, nicht alle. Manche mögen Halloween nicht, weil sie denken, dass es zu kommerziell ist und nichts mit der deutschen Kultur zu tun hat. Sie feiern lieber alle Heiligen. Das ist ein christlicher Feiertag am 1. November. An diesem Tag gedenken die Menschen ihrer verstorbenen Angehörigen und besuchen die Gräber. Das klingt sehr anders als Halloween. Und was ist mit dem Reformationstag? In einigen Teilen Deutschlands, besonders im Osten, feiern die Menschen am 31. Oktober den Reformationstag. Er erinnert an den Tag im Jahr 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug und damit die Reformation der Kirche begann. Für viele Protestanten ist das ein wichtiger Tag. Es gibt also verschiedene Traditionen in Deutschland, die um die gleiche Zeit herum stattfinden. Am Abend des 31. Oktobers, als die Halloween-Party beginnt und die Kinder in gruseligen Kostümen an der Tür klingeln, denkt Paul an das, was Clara ihm erzählt hat. Die Kinder rufen laut, Süßes, sonst gibt's Saures. Und Paul reicht ihnen einen großen Korb voller Süßigkeiten. Während die Kinder freudig davonlaufen, schaut Clara Paul an und sagt, Es ist doch spannend, wie verschiedene Kulturen zusammenkommen und etwas Neues daraus entsteht. Der Kürbis? 
Im Herbst schnitzen viele Menschen Kürbisse als Dekoration. Das Spinnennetz. Die Spinnweben hingen in den Ecken des alten Hauses. Das Schaufenster. Die Schaufenster waren mit gruseligen Dekorationen geschmückt. Das Heimatland. Er vermisst sein Heimatland besonders während der Feiertage. Der Geist. Es gibt viele Legenden über Geister, die alte Schlösser heimsuchen. Die Süßigkeit. Kinder sammeln an Halloween viele Süßigkeiten. Der Tote. Der Friedhof ist ein ruhiger Ort für die Toten. Das Feuer. Die Menschen versammelten sich um das Feuer, um Geschichten zu erzählen. Der Einwanderer. Viele Einwanderer bringen ihre Bräuche in neue Länder. Die Hexe. Die Kinder verkleideten sich als Hexen für Halloween. Der Streich. Die Kinder spielten ihren Nachbarn einen Streich. Die Serie. Ich schaue gerne gruselige Serien im Herbst. Der Erwachsene. Auch viele Erwachsene feiern Halloween und verkleiden sich. Die Veranstaltung. Es gibt viele Veranstaltungen zu Halloween in der Stadt. Der Osten. Im Osten Deutschlands gibt es viele historische Städte. Die Kirche. Viele Menschen besuchen die Kirche, um in der Gemeinschaft zu beten. Der Korb. Ich trug einen Korb voller Süßigkeiten mit mir. Kalt. Im Herbst wird das Wetter immer kalt. Abschrecken. Sie haben laute Geräusche gemacht, um die Geister abzuschrecken. Dekorieren. Wir dekorieren unser Haus jedes Jahr zu Halloween. Es ist Ende Oktober und die Luft wird kälter. Es ist Ende Oktober und die Luft wird kälter. Überall in den Straßen sieht man Kürbisse, Spinnweben und gruselige Masken in den Schaufenstern. Überall in den Straßen sieht man Kürbisse, Spinnweben und gruselige Masken in den Schaufenstern. Paul ist vor kurzem nach Deutschland gezogen und kennt die deutschen Bräuche noch nicht gut. Paul ist vor kurzem nach Deutschland gezogen und kennt die deutschen Bräuche noch nicht gut. Er sitzt mit seiner neuen Freundin Clara im Wohnzimmer. Er sitzt mit seiner neuen Freundin Clara im Wohnzimmer. Sie planen zusammen ihre Halloween-Party. Sie planen zusammen ihre Halloween-Party. Weißt du eigentlich, wie Halloween in Deutschland gefeiert wird? fragt Clara neugierig. Weißt du eigentlich, wie Halloween in Deutschland gefeiert wird? fragt Clara neugierig. Paul schaut sie fragend an. Paul schaut sie fragend an. Eigentlich nicht. In meinem Heimatland feiern wir kein Halloween. Eigentlich nicht. In meinem Heimatland feiern wir kein Halloween. Ich habe nur gehört, dass es etwas mit Geistern und Süßigkeiten zu tun hat. Aber mehr weiß ich wirklich nicht. Ich habe nur gehört, dass es etwas mit Geistern und Süßigkeiten zu tun hat. Aber mehr weiß ich wirklich nicht. Das dachte ich mir. Halloween stammt ursprünglich aus Irland. Das dachte ich mir. Halloween stammt ursprünglich aus Irland und ist durch die amerikanische Kultur auch nach Deutschland gekommen. 
und ist durch die amerikanische Kultur auch nach Deutschland gekommen. Es hat sich hier in den letzten Jahren sehr verbreitet. Es hat sich hier in den letzten Jahren sehr verbreitet. Aber viele Leute kennen die ganze Geschichte nicht. Lass mich dir mehr erzählen. Aber viele Leute kennen die ganze Geschichte nicht. Lass mich dir mehr erzählen. Halloween war ursprünglich ein keltisches Fest namens Samhain. Halloween war ursprünglich ein keltisches Fest namens Samhain. Es wurde am Ende des Oktobers gefeiert. Es wurde am Ende des Oktobers gefeiert, weil die Kelten glaubten, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden weil die Kelten glaubten, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten besonders dünn ist. Und der Toten besonders dünn ist. Sie dachten, dass die Geister der Toten zurück in die Welt der Lebenden kommen könnten. Sie dachten, dass die Geister der Toten zurück in die Welt der Lebenden kommen könnten. Um diese Geister abzuschrecken, trugen die Menschen gruselige Kostüme und machten große Feuer. Um diese Geister abzuschrecken, trugen die Menschen gruselige Kostüme und machten große Feuer. Das klingt spannend. Aber wie hat sich das zu dem entwickelt, was wir heute als Halloween kennen? Das klingt spannend. Aber wie hat sich das zu dem entwickelt, was wir heute als Halloween kennen? Im 19. Jahrhundert brachten irische Einwanderer Halloween in die USA. Im 19. Jahrhundert brachten irische Einwanderer Halloween in die USA. Dort wurde es populär und die Tradition, Kürbisse zu schnitzen und Trick or Treat zu rufen, entstand. Dort wurde es populär und die Tradition, Kürbisse zu schnitzen und Trick or Treat zu rufen, entstand. Kinder gehen von Haus zu Haus verkleidet als Geister, Hexen oder Vampire und fordern Süßigkeiten. Kinder gehen von Haus zu Haus, verkleidet als Geister, Hexen oder Vampire und fordern Süßigkeiten. Wenn sie nichts bekommen, spielen sie den Hausbewohnern kleine Streiche. Wenn sie nichts bekommen, spielen sie den Hausbewohnern kleine Streiche. Das hast du vielleicht schon in Filmen gesehen. Das hast du vielleicht schon in Filmen gesehen. Ja, davon habe ich gehört. Aber in Deutschland, wie ist es hierher gekommen? Ja, davon habe ich gehört. Aber in Deutschland, wie ist es hierher gekommen? In Deutschland war Halloween lange Zeit unbekannt, bis in den 1990er Jahren. In Deutschland war Halloween lange Zeit unbekannt, bis in den 1990er Jahren. Durch die amerikanische Kultur, Filme und Serien wurde es immer beliebter. Durch die amerikanische Kultur, Filme und Serien wurde es immer beliebter. Heute feiern viele Leute Halloween, vor allem Kinder und Jugendliche. Heute feiern viele Leute Halloween, vor allem Kinder und Jugendliche. Sie verkleiden sich, gehen von Tür zu Tür und rufen, Süßes, sonst gibt's Saures. Sie verkleiden sich, gehen von Tür zu Tür und rufen, Süßes, sonst gibt's Saures. Es gibt auch viele Halloween-Partys für Erwachsene. Es gibt auch viele Halloween-Partys für Erwachsene. 
Und die Erwachsenen? Was machen sie an Halloween? Und die Erwachsenen? Was machen sie an Halloween? Viele Erwachsene feiern Halloween mit Partys. Viele Erwachsene feiern Halloween mit Partys. Sie verkleiden sich als Zombies, Hexen, Vampire oder andere gruselige Figuren. Sie verkleiden sich als Zombies, Hexen, Vampire oder andere gruselige Figuren. In vielen Städten gibt es auch spezielle Veranstaltungen. In vielen Städten gibt es auch spezielle Veranstaltungen. Zum Beispiel Gruselhäuser, in denen man sich erschrecken lassen kann. Zum Beispiel Gruselhäuser, in denen man sich erschrecken lassen kann. Auch Freizeitparks veranstalten Halloween-Nächte, bei denen die ganze Umgebung mit gruseligen Effekten dekoriert ist. Auch Freizeitparks veranstalten Halloween-Nächte, bei denen die ganze Umgebung mit gruseligen Effekten dekoriert ist. Außerdem werden oft Horrorfilme im Kino oder im Fernsehen gezeigt. Es ist wirklich eine spannende Zeit. Außerdem werden oft Horrorfilme im Kino oder im Fernsehen gezeigt. Es ist wirklich eine spannende Zeit. Und alle Deutschen feiern Halloween. Und alle Deutschen feiern Halloween. Nein, nicht alle. Manche mögen Halloween nicht. Nein, nicht alle. Manche mögen Halloween nicht. Weil sie denken, dass es zu kommerziell ist und nichts mit der deutschen Kultur zu tun hat. Weil sie denken, dass es zu kommerziell ist und nichts mit der deutschen Kultur zu tun hat. Sie feiern lieber alle Heiligen. Das ist ein christlicher Feiertag am 1. November. Sie feiern lieber alle Heiligen. Das ist ein christlicher Feiertag am 1. November. An diesem Tag gedenken die Menschen ihrer verstorbenen Angehörigen und besuchen die Gräber. An diesem Tag gedenken die Menschen ihrer verstorbenen Angehörigen und besuchen die Gräber. Das klingt sehr anders als Halloween. Und was ist mit dem Reformationstag? Das klingt sehr anders als Halloween. Und was ist mit dem Reformationstag? In einigen Teilen Deutschlands, besonders im Osten. In einigen Teilen Deutschlands, besonders im Osten. Feiern die Menschen am 31. Oktober den Reformationstag. Feiern die Menschen am 31. Oktober den Reformationstag. Er erinnert an den Tag im Jahr 1517. Er erinnert an den Tag im Jahr 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug und damit die Reformation der Kirche begann. Und damit die Reformation der Kirche begann. Für viele Protestanten ist das ein wichtiger Tag. Für viele Protestanten ist das ein wichtiger Tag. Es gibt also verschiedene Traditionen in Deutschland, die um die gleiche Zeit herum stattfinden. Es gibt also verschiedene Traditionen in Deutschland, die um die gleiche Zeit herum stattfinden. Das Am ist Abend des 31. Oktober. Ich freue mich schon, Halloween, Halloween hier beginnt. zu erleben. Das Am ist Abend des 31. Oktober. Ich freue mich schon, Halloween, Halloween hier zu beginnt. erleben. Und die Kinder Am Abend in gruseligen des 31. Kostümen Oktober, an der Tür klingeln, als die Halloween Party beginnt. Und die Kinder in gruseligen Kostümen Am an Abend der Tür klingeln. Am Abend des 31. Oktober, als der Halloween Party Paul an das, beginnt, was Clara ihm erzählt hat. 
und die Kinder in gruseligen Kostümen Denkt an Paul der Tür klingeln, das, was Clara ihm erzählt hat. Und die Kinder in gruseligen die Kinder Kostümen laut, an der Tür klingeln. Süßes, sonst gibt's Saures. Denkt Paul an das, was Clara ihm erzählt hat. Die Kinder rufen laut. Süßes, Denkt sonst Paul an gibt's das, was Saures. Clara ihm erzählt hat. Und die Paul Kinder reicht ihnen laut. einen großen Süßes, Korb sonst voller Süßigkeit. Gibt's die Und Kinder Paul rufen reicht laut. ihnen einen großen Süßes, Korb sonst voller gibt's Süßigkeit. Saures. Während die und Kinder Paul reicht ihnen einen laufen, großen Korb schaut Clara voller Paul an und sagt. Und Paul reicht die Kinder ihnen einen großen davon Korb voller Süßigkeit. Schaut Clara Paul an und sagt. Während die Kinder es ist freudig doch spannend, davonlaufen, wie verschiedene schaut Kulturen Paul zusammenkommen und, sagt, und etwas Neues daraus entsteht. Während die Kinder freudig davonlaufen, es schaut ist doch Clara spannend, Paul an wie verschiedene und sagt, Kulturen zusammenkommen. Und etwas es Neues ist doch daraus spannend, entsteht. wie verschiedene Kulturen zusammenkommen und etwas Neues daraus entsteht. Es ist doch spannend, wie verschiedene Kulturen zusammenkommen und etwas Neues daraus entsteht.